sobre o 7x1, em 2015, alguns meses depois do jogo do Brasil com a Alemanha, eu estava ensaiando aquela música 1x0 do Pixinguinha e eu fiquei pensando, se existe uma música que chama 1x0, agora vai precisar de uma música que chama 7x1, né? E aí eu resolvi fazer essa música, achei que ela precisava ser em 7, né? Então eu fiz um samba em 7 e eu quis também que fosse uma coisa bem brasileira, uma coisa alegre, que tivesse algumas coisas que remetessem ao futebol. Eu coloquei até uma citação de uma vinhetinha de futebol que tocava no cinema há muito tempo atrás. As pessoas da minha geração acho que vão lembrar. Bom, eu espero que vocês gostem. Queiroz, queria convidar a todos para ouvirem a música Pituba, 
que foi uma composição que eu fiz em homenagem a esse bairro, em Salvador, e que eu gravei em 2017 em duo com o super violonista Felipe Guedes para o projeto Bim Bom Records. Então, essa é a gravação que vocês vão ouvir por aqui. Espero que gostem.
A Blimunda é uma, uma valsa que eu compus em 1990. Eu, eu compus assim que eu acabei de ler o Memorial do Convento, do Saramago. Foi um livro que me arrebatou, assim, totalmente. A Blimunda é a, a heroína do livro, né? É um personagem fascinante. E eu, na época, eu compus isso, na verdade, para o Água de Moringa. Eles eram meus colegas na faculdade, nós éramos amigos, assim, estamos ficando amigos. E a primeira versão dela foi escrita para o grupo Água de Moringa. Eu estava estudando com o Reuter. É, enfim, tem várias, várias influências na, na, na minha vida naquele momento. É, é uma honra que ela faça parte assim, do, desse primeiro songbook da Embra, né? do, das escritas musicais de mulheres brasileiras. Eu sou Lívia Matos, a foneira compositora. Estou aqui para falar da música La Clavícula. É uma composição minha que está fazendo parte do projeto Embra, escritas musicais de mulheres brasileiras. Aproveito para convidá-los para conhecer esse projeto maravilhoso. E aqui também para apresentar essa música, que surgiu para mim de um jeito muito especial. Assim, eu estava fazendo uma residência fora do Brasil, nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, junto com 25 músicos, 17 países diferentes. Dentre eles, tinha uma colombiana, muito peculiar, muito excepcional na sua forma de relação com a música, na sua forma de tocar, e que me tocou profundamente, chamada Johanna Maia. E lá ela me apresentou essa clave, a partir da qual eu desenvolvi toda a composição La Clavícola. Então eu convido vocês para conhecer essa música através do Embra. <música> 